ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಏಳು ಬೀಳು ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ ರಹದಾರಿ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಕನಸುಳ್ಳ ಕಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಅದುವೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಫೈ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಯಾರು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಆಗಿಸಿದರು ಅನ್ನುವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ತದನಂತರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿದ್ದಂತೆ ಎನ್ನುವ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖೇನ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಧಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತನ್ನೆಡೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎಂಬ ಕಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಐ ನ ನೋ ಹಿಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆರಿಟರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಏನಿದ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಓದುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಜನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ಮನಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ವಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ I'm very proud of his work, what, is he, what he is doing now and I'm wishing him with more success in his upcoming days. He is an inspiration to me and the youngsters. Let his success keep growing. Um, he always stands with me, supports me and
ಹೌದು ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನ ಮುಖ ಹಾಲೂರ ಹದ್ದಿನಂತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳ ಸರದಾರ ಅಂತಿರೋ ಹೌದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪಿತಾಮಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸಮನಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸರಳತೆಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಆ ಕುಲಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂವಿನ ಥರ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ಯಾವಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಿತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅದು ಕೆರಡಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿಗಿ ಬಿ ಎಂ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೆರಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೌದು 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 ಸರ್ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವರ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಡುಬಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಕೆರಡಾಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶಂಬುಲಿಂಗ್ ಹೊಸ್ಮನಿ ತಾಯಿ ಮಾಪಮ್ಮ ಹೊಸ್ಮನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬದುಕಿನ ದಾರಿದೀಪಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸಮನಿಯವರಿಗೂ ಇದು ವೈವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಾನು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಳಿಗೆ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏಕೈಕ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಡು ಬಡತನ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ತಾವ್ ಹೇಳದಾಗೆ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅದು ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದಿನ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಇಡೀ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ತಾವು ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ ಓದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರತಿ ದಿನಲೂ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಸಂಜೆಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ ಕಂದೀಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಚಿಮಣಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ನೋಡಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಸವಾಲ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಂಥ ಬಡತನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಪನೆಗೊಳಿಸ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸಹಪಾಠಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ದೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅರ್
ನಾನು ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಹಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಹಿತ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಡಮ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮ್ ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹೌದೌದು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಇನ್ನೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಾರವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಬರೀ ಓದೋದಂತ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅನ್ನೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬುತ್ತಿ ಅಂತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೋ ಆ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲೈಬ್ರರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ಏಳು ಸಾವಿರ ಲೈಬ್ರರಿ ಏಳು ಸಾವಿರ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಏಳು ಸಾವಿರ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಂತೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಏನು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗೆ ಸುಮಾರು ಐದುನೂರರಿಂದ ಆರುನೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಹಿತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂವ
ಏನು ನಾವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಗನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಣಜ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೋಧಗಂಗಾ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಎ ಎಸ್ಸು ಐ ಪಿ ಎಸ್ಸು ಕೆ ಎಸ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಓದಬಾಯಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಓದುಗನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸಹಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾವೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮೈಸೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓದುಗರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಈ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಓದುಗನಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಏನು ಓದುಗನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಧ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಿಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಟ್ವಿಟರು ಓಲಾ ಊಬರ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಗನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದರ ನೀವು ಅರಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಕಾರಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಐದು ವಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಲ್ಪಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾದರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೈಸೂರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದೆ ಸರ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಟಿ ಎಮ್ ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಏನು ಡಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಡಿ ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೆಗಿಚಕಿತರಾದರು ಸರ್ ಅದರ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾದರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಚಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೌದು ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮಗೆ ಉಚ್ ಒಂದು ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಇಲ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರದಾರ ಇರಲಾರದಂಥ ಪ್ರಶೆಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ತಾಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಓದುಗನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅದು ಸಹಿತ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಶೇಡಮ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕುರ್ಮಾರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಏನು ಅಪರ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಲೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿ ಇ ಅವರು ಈಗ ಬಹುತೇಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನೀವು ಒದಗಿಸ್ತೀರಿ ಮಾನದಂಡ ಏನು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಈಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ನಗರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರದೇ ಹೋದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್
ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಈಗ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಾವೇನು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಸಹಿತ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹೆಸರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸರ್ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೀ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಬಹುದು ಎಂಟು ಆಣೆಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದಿರ್ಬಹುದು ಹೌದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ನೀವು ಮೂರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರೋದಿರ್ಬಹುದು ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಏನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆರಡಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರು ಸಹಿತ ಸೋ ಎಂಡ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಡಿಬಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಈ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ವಾದ ಅವರು ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಓದಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಎದ್ಕೊ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಆ ಕಾಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ನಾವು ಮರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕ
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಐದುವರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಕೇಡ್ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಿತ ನಾನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಏನು ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಒಬ್ಬರೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರು ದುಡಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಏನು ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಭೆ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೌದು ಹಂಸ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರತ್ನ ಕಾಳೇಗೌಡ ಮೇಡಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ನೂರು ಪುಟಗಳೊಳ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಭೆ ನೂ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹಿತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತು ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಜೀವನದ ಕಥೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಆರು ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಪೈಕಿ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅನ್ನ ವಾರ್ಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮೊದಲೇ ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಸರದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಹಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿಲ್ಪಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಡ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಇವತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ
ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ವಿನಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ತರಬೇತಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿನಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಸರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿನಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ತು ಗೈರತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಸಹಿತ ಅದೇ ತರ ಇದ್ರು ಊರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಹಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಏನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ ನಾನು ನನ್ನ ಏನು ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಹಿತ ಓದಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಹಿತ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಖುಷಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನೆಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಅದರ ಜೊತೆ ಹಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿಬೇಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು ಹ್ಞೂ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಿದವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ದಿವಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆವಾಗವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಮು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮೌಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ನೀವು ಆರು ಜನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೌದು ಸರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಹಿತ ಎಮ್ ಎ ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ತಂಗಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಹಿತ ಬರೆದಿದ್ರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಹಿತ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇದಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಸಹಿತ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಓದಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು 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 ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪಿತಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇವೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೂಲತಃ ಏನು ನನ್ನ ಯುವಕ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಹಣ ಕೇವಲ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೀಫಂಡೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹಿತ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈಗ ಅದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಯಾದಂತಹ ಅನುದಾನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಸ್ವರಚಿತ ಕವನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದು ಜ್ಞಾನದ ಆಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದು ಜ್ಞಾನದ ಆಲಯ ಇದುವೇ ನಮ್ಮಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದುವೇ ನಮ್ಮಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಜನಮನಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ನಮ್ಮಯ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ನಮ್ಮಯ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದುವೇ ನಮ್ಮಯ ಸುಂದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದುವೇ ನಮ್ಮಯ ಸುಂದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಆಶಯಗಳು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಡೇರಲಿ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ